apa kabar sobat youtube semua kalau job kita kali ini sebuah mesin cuci manual merek Denpo dengan keluhan spin tidak bisa padahal baru saja ini diganti dinamo spin diganti baru sil multi juga diganti baru tapi kenapa kalau saya cek pada bagian tabung pengering saya goyang-goyang sedikit sepertinya ini sil pengeringnya lepas ini drat sil pengeringnya lepas sepertinya ya kita langsung menuju ke bagian belakang kita bongkar-bongkar ada tiga skrup Assalamualaikum coba jadi semua dimanapun anda berada semoga dalam keadaan sehat untuk selalu belajar bersama menganalisa menyimak video-video terbaru dari channel XNX video dari kami dan demi alcap saya sebagai seorang teknisi di area Kabupaten Kedar jangan lupa untuk menekan tombol subscribe like dan notifikasi agar kami tambah semangat dalam berkarya dan ada tidak ketinggalan dengan video dari kami semoga dapat bermanfaat oke kita langsung akan melepaskannya cover belakang Oh, belakang kita lepaskan kita tarik kita langsung cek kita fokus pada bagian tabung spin dan dinamo spin nah ternyata benar sekali bahwa drat sil pengering lepas dan kita putar-putar oleh -putar babatnya sudah tidak bisa berputar motornya karena mot pas waktu mengeringkan motor motor itu tersiram air wus airnya langsung turun ke motor Oke ya kita juga lihat pada bagian motor itu sudah masih agak basah kita akan mengganti dinamonya juga akan memperbaiki berat untuk sil pengering itu lepaskan dulu sil buang kita lepaskan pengunci puli babet dan as tabung pengering juga kita lepaskan Oke, skrup nomor 8 kunci pas kunci pas nomor 8 kunci sok nomor 8 juga bisa dan kita akan mengarahkan mata dari skrupnya untuk wah gak bisa ternyata ternyata sudah tidak bisa diarahkan ini sudah mati total dinamonya ini kita harus ganti dinamo karena saya enggak enggak begitu berani kalau sudah tersiram air dibiarkan itu enggak terlalu berani barangkali bisa nyetrum itu malah tambah fatal lebih baik kita ganti saja karena sudah tersiram air kita lepaskan dulu panbelnya lalu kita ganti kita ganti untuk melepaskan lepaskan obeng-obeng bagian bawah kita akan belah kita akan mengganti motornya dahulu sambil kita lihat kenapa bisa sampai lepas itu kenapa skrupnya itu ada tiga di bagian depan dan di bagian kiri kanan ada dua kita lepaskan dan karena tadi pengunci babet sama tabung as tabung pengering sulit dibuka ya kita mumpung sudah kelihatan kita buka dan oke okay, boleh bapak sudah terlepas juga kita lihat kita cek itu silnya baru sil pengeringnya baru baru semuanya hanya satu yang kurang tidak dikunci intinya setelah dipasang begitu kita harus kuat dan menguncinya Oke, kita lanjut pada bagian dinamo karena dinamonya sudah kena air sudah kemasukan air diputar-putar asnya sudah nggak bisa ini kita takutkan shot body jadi kita harus ganti saja dengan yang baru yang tembaga ini kita sudah diganti dan caranya untuk mengunci sil pengering itu kita kencangkan dulu ya yang kencang sekencang kencangnya lalu di bagian situ atau dimanapun itu dilem bisa untuk kalau saya sendiri biasanya saya kasih skrup cun skrup cun saya pasangkan saya skrupkan di sil pengering itu itu caranya 
intinya biar tidak bisa lepas lagi itu aja kita scrub ini biasanya yang sering saya, saya praktekkan begitu udah kuat nggak bakal lepas-lepas lagi paling kalau jangka panjang ya kita harus mengganti sil pengaringnya semua dan kita juga memberikan tutup kepada dinamo pengering kita kasih tutup karena yang tadi tidak dikasih tutup sehingga air ketika air dari atas turun ke bawah itu langsung masuk ke dalam spool-spool dinamo yang membuat shot dinamonya ya kita modif begitu biar jangka panjang biar lebih awet lagi scriptnya masih kelihatan yang tutorial dari saya Oh ya, untuk kapasitor startingnya karena pada yang asal itu cuma 4 mikro, kita tambah kapasitor starting dari kapasitor kipas angin. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum, semoga dapat bermanfaat.